Machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Kufuatia kufutika kwa alama za vivuko kwa waenda kwa miguu katika eneo la Magomeni Mikumi jijini Dar es Salaam, baadhi ya madereva magari wamekuwa kitumia nafasi hiyo kupita bila ya kusimama na kuwazuia waenda kwa miguu wasipite kwenye vivuko hivyo. Wakizungumza na kurasa leo, baadhi ya wakazi wa jiji wameshauri halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuchora upya alama hizo ili kuokoa maisha ya watu ambao wanagongwa na magari kutokana na madereva kutosimama. Madereva na wenyewe wana kulupuka tu hawaelewi hapa ninafanya nini hata kama alama haipo kwa mimi ni dereva natakiwa kuendesha gari lioko mbele na watu walioko pembeni na nyuma kwa usalama wa taifa hili tumekuwa tukipuuza taratibu zilizowekwa tumekuwa tukipuuza alama zilizowekwa tunaleta maafa katika nchi hii kwa kila mmoja anaajibika kukumbuka kwamba tunahitaji msaada wa alama tunahitaji msaada wa uangalifu dereva akiendesha tunahitaji kizazi kinachokuja kisiwe kinalazimishwa kupewa adhabu isiyo halali kwa jumla kwamba naona alama kama imefutika futika hapo ingeongezewa zile alama zingekolezwa alafu naona ungekuwa na seminar naona kama kwa miezi kadhaa wanaitwa unaona au wanakaa ma traffic muhimu sana maana madereva wote wanaheshimu traffic kuliko chochote Unaona mimi nadhani labda ya msari ingekuwa ni mawili tuifanyike hii mistari ile barabarani ikolezwe ile ile punda nini si unaona lakini pia kwamba ungekuwa unapa semina na driver usiachiwe yani wasiaminiwe hivi hivi tu maana wengine wa huni wa huni ambao hawajitambui unaona ndio wanakuwa hawajali sheria au hivi tuendelee na kurasa Shirika la wanawake waliopo kwenye jitihada za maendeleo wa jiki kwa kushirikiana na mfuko wa ufadhili wa wanawake WFT wametoa mafunzo kwa madereva wa mabasi, madereva wa boda boda na makondakta wa daladala wa jijini Dar es Salaam ili kuepusha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia katika vyombo vya usafiri hasa kwa wanafunzi wa kike na wa kiume. Akizungumza na kurasa wakati wa mafunzo hayo, mkuu wa dawati la jinsia kutoka mkoa wa kipolisi wa Kinondoni ASP Fatuma Mitarimbo amesema ni muhimu kwa kada hiyo kutambua namna bora ya kuhudumia wanafunzi kutokana na baadhi yao kutumia nafasi zao kuwaomba rushwa ya ngono jambo ambalo wamesema ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ni unyanyasaji wa kijinsia. Endapo itathibitika. Dereva wa boda boda wabajaji pia hata wagari ameweza kufanya ukatili kwa mtoto wa kuweza kumpotezea ndoto zake hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao lakini sio hilo tu kwa sababu hata wal, uh, wanafunzi wenyewe ni walikwa na ni wahusika pia nimekuja kueleza wajiamini wawe na maamuzi wakatae Tumeona kuna umuhimu kwa sababu hawa ni wasichana ambao wanakumbana sana na vitendo hivi vya ubakaji. Na ubakaji huu unatokana na rushwa ya ngono ambayo wanakutana nayo wanapokuwa safarini. Wanapohitaji masuala ya usafiri mara nyingi wanakutana na vitendo hivyo ambavyo vinawasababishia kutokutimiza ndoto zao. Na ndio maana tumefikiri ipo haja sasa ya kuongea na madreva, makondakta na madreva wa boda boda ili kuona ni jinsi gani tunashirikiana nao katika kuwalinda watoto. Tumalizie kurasa kwa hili. Kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi nchini ya Tigo leo imetoa zawadi mbili kwa mshindi wa kitaifa na yule wa kanda ya Pwani wale ushiriki shindano la kupata wakala bora wa Tigo pesa hapa nchini. Zawadi hizo ambazo ni kundi za fedha zimekabidhiwa na mkurugenzi wa Tigo kanda ya Pwani bwana George Lugata ambapo ameelezea malengo ya kuwepo kwa shindano hilo kwa ni pamoja na kampuni hiyo kuonesha namna inavyowathamini mawakala wake katika utoaji wa huduma bora za Tigo pesa kwa sababu sasa hivi Tigo Pesa imekuwa C2 platform ya kutuma na kupokea hela. Imekuwa ni zaidi tunaita ni complete financial service. Yaani unaweza kufanya kitu chochote. Sasa hivi katika mifumo yetu na platform yetu ya Tigo Pesa unaweza kutoa hela kutoka kwenye kati yako ya benki, yani sekunde tu. Unaweza kaweka hela kwenye benki, unaweza kufanya malipo mbali mbali kwenye account mbali mbali. Unaweza kulipia huduma za maji, za umeme, kama mnavyojua Luku tuna platform nzuri sana kwa ajili ya Luku, huduma za TV na mambo mengine mengi ambayo unaweza kufanya ukiwa na Tigo Pesa. Kwa hiyo tubadilishe uh, tunapoichukulia Tigo Pesa kama ni sehemu tu ya kupokea na, ku, na kutuma hela lakini zaidi hiyo ni sehemu ambayo unaweza kufanya huduma nyingi za kifedha. Makala wengine na 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 na, na washauri wa, wa kufanya kazi kwa ukubwa zaidi, kwa kubwa sana. 
tume kufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotokea mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa hapo kesho na pia kutumia barua pepe yako kupitia kurasa at eatv.tv. Kwa niaba wale wote wale shiriki kuletea kurasa, mimi ni Basil Bakile, asante kwa kuchagua EATV. Tasa, imedha minyo.